വേദ പരിചയം ക്ലാസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മഹാനാരായണോപനിഷത്ത് ഇതിലെ വേദങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരെയും അതിൻ്റെ നിലയിൽ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാ അതിയലം ബ്രഹ്മവും മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളുമാണെങ്കിൽ വേദത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ഓരോ ദേവതകളായിട്ട് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിനെ പറയുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചിലതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പോകാം അതിലെ വിഷയങ്ങളിലെ പല വിഷയങ്ങളാണ് വരുന്നത് അത് സയൻസിലോട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പോകാം വേദങ്ങളിലോട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ശരിയാക്ക് വിസ്തരിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ആദ്യം പ്രജാപതി ബീജരൂപമാണ് അത് ഗർഭത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗർഭത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ബീജം അതിലുള്ളത് പ്രജാപതിയാണ് അതിലൂടെയാണ് എല്ലാ പരിണാമങ്ങൾക്ക് കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം തന്നെയാണെന്ന് ഒന്നിൽ പറയുന്നു എന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രപഞ്ച പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുകയോ അതിൽ തന്നെ വിജയം പ്രാപിക്കുകയോ ചെയ്തതാണ് ഏതിൽ ആ ഒന്നാണ് പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനശ്വരമായ ആ ആകാശത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ ബ്രഹ്മം ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അത് ഉണ്ടായാലും പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ അത് ആണ് ഉള്ളത് നിലനിൽക്കുന്നത് മൂന്നിൽ പറയുന്നു യാതൊന്നുകൊണ്ട് ആകാശവും ദ്രോഹവും മഹിമയും ആവൃതമാണ് പരമവും അനശ്വരവും യാതൊരു ആ പരമവും പരമാ അനശ്വരവുമായ ആ സംഗതിയാണ് പരബ്രഹ്മം ആകാശവും ദ്രോഹവും അല്ല ഏതിൽ നിന്നാണോ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ പ്രജകളെല്ലാം പുലരുന്നത് ഏതിലാണ് ആ പ്രപഞ്ചം അത് പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണെന്ന് പറയുകയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നാലിൽ പറയുന്നു പ്രകൃതി ഉണ്ടായത് പിന്നെ ജലം ഉണ്ടാക്കി ജലത്തിൽ നിന്ന് ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചു അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചെടികൾ ഔഷധങ്ങളും എല്ലാം മൃഗങ്ങളെയും ചരാചരങ്ങളെയും എല്ലാം അത് ഉൾക്കൊണ്ടത് എന്നിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ബ്രഹ്മത്തിന്റെ വിവരണം തന്നെയാണ് അത് അവ്യക്തമാണ് അത് വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ പുരാതന കാലം മുതലേ അത് പല രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അന്ധകാരത്തിനും അപ്പുറമാണ് അതായത് പ്രപഞ്ചം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ അപ്പുറവും അതുണ്ട് ബൃഹത്തോ അത് ബൃഹത്താകാം തണുത്തതാകാം അതിന് തണുപ്പ് അങ്ങനെ അതൊന്നും ഇല്ല ഒരു വികാര വിചാരമില്ല അത് ഒന്നും ഇല്ല അതൊരു സംഗതി ആണ് അത് തന്നെ ജ്ഞാനികളുടെ പരബ്രഹ്മം എന്ന് ആറ് പറയുന്നു ശ്രുതി സ്മൃതികളിലൂടെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഏഴിൽ പറയുന്നത് അത് തന്നെ അഗ്നി വായു സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ അമൃതം ഹിരണ്യ ഗർഭനാകുന്നതും പ്രജാപതി സൃഷ്ടികർത്താവ് എല്ലാം അത് തന്നെ ഇനി എട്ട് ലോമ്പിൽ പറയുന്നു അതിനെയാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കലകൾ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കാഷ്ടങ്ങൾ ആഹോരാത്രങ്ങൾ അതിമാ അർദ്ധമാസങ്ങൾ ഋതുക്കൾ എല്ലാം അതിനാൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അത് സ്വർഗവും ഭൂമിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ പിന്നെ കറന്നെടുത്തിട്ടാണ് ഈ പ്രജകളെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് കറന്നെടുത്തത് സ്വർഗം സൃഷ്ടിച്ചു അതിനെ കറന്ന് ഭൂമിയിനെ കറന്നെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ചെടികളും എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാകുക ഇതെല്ലാം അതിനെ കറന്നെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നെന്ന് ഒരു ഭംഗ്യന്തരേണ പറയുകയാണ് അതിനെ മേലോട്ടേക്ക് അളക്കാനും മേലോട്ടേക്ക് വളർക്കാൻ പറ്റില്ല താഴത്തോട്ടേക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിലങ്ങനെയോ എങ്ങനെയോ അതിനെ അളക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പത്തിൽ പറയുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ശ്രേഷ്ഠമായ യശസ്സ് എന്നായിരുന്നു അതിനെ അളന്നു നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലോട്ടേക്ക് അളന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന താഴത്തോട്ടേക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്കും അവൻ്റെ ദർശന പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നു അവൻ്റെ രൂപം ദർശന യോഗ്യമല്ല മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിനെ ചർച്ചുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ മരണരഹിതനാകുന്നു 
തന്നെ എല്ലാ പ്രതിക്കുകളും അത് എല്ലാം തന്നെ തന്നെ എല്ലാ ദിക്കുകളായിട്ട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ജനിക്കാൻ പോകുന്നതും ജനിച്ചതും എല്ലാം അവൻ തന്നെയാണ് അത് വിശ്വതോമുഖമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു എന്നിട്ട് പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നു ദ്വ വൃത്തികളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഇത് അവൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ പതിനാലിൽ പറയുന്നു വിശ്വം ഒരു കൂട് പോലെയാണ് അതിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കൂടിച്ചേരുകയും വേർതിരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് വിലങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നു ആ കൂടാണ് പിന്നെ പ്രപഞ്ചമായിട്ട് വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു കൂടായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പലതും കൂടിച്ചേരുന്നു പലതും വിഭിന്നമാകുന്നു പിന്നെ വികസിക്കുന്നു വിലങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നു അത് ഹൃദയ ഗൃഹ ഗുഹയിൽ അമൃത അമൃത സ്വരൂപമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ജാഗ്രത് സ്വപ്നം സുഷുപ്തി നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും അവൻ അറിയുന്നുണ്ട് അവൻ സവിതാവിൻ്റെ സൂര്യൻ്റെയും പിതാവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജാഗ്രതാവസ്ഥയിലും സുഷുപ്തിയിലും എല്ലാം എന്താ നടക്കുന്നു എന്ന് അവനറിയാം നമുക്കറിയില്ല ഉറക്കത്തെ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അവനറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിന് പതിനാറ് പറയുന്ന ജനകനും വിധാതാവും സകല ഭുവനങ്ങളും അവനറിയുന്നു അവനറിയാതായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ജന ജനകനെയും വിധാതാവും സകല ഭുവനങ്ങളും എല്ലാം അവനറിയുന്നു എന്ന് തന്നെ പരമാത്മാവ് അറിയുന്നുണ്ട് അത് ഭൂമിയെ ആകാശത്തെ എല്ലാം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു സ്വർഗത്തെ അത് വ്യവസ്ഥിതമാക്കുക അത് വിചാരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തെ എല്ലാം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അത് കഴിയും ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്ര ലോകം പറയുന്നത് ഭൂമി ഇങ്ങനെ വിത വിക പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് വികസിച്ച് വരികയാണ് അത് വിചാരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രജാപതി പരട്ടിൽ പറയുന്നു ലോകങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ച് ഭൂതങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു എന്തിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചു ലോകമായിട്ട് വ്യാപിച്ചു പലതരം ഭൂതങ്ങളായിട്ട് വ്യാപിച്ചു എല്ലാ ദിക്കുകളിലും വ്യാപിച്ചു ആത്മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷ ആത്മാവിനെ ആ ബ്രഹ്മമാകുന്ന ആത്മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മം ആത്മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ രക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെ പിന്നുള്ള ആത്മാവാണ് ഉള്ളത് ഒരു ജീവാത്മാവുണ്ട് ഒരു പരമാത്മാവുണ്ട് ആ പരമാത്മാവാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാവിനെയും രക്ഷിക്കുന്നത് ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നു ഒരു പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നു ഇനി മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയും കൂടി പറയുകയാണ് ഇന്ദ്രന്റെ മേധയെ നൽകുന്നവനായ നമുക്ക് അത്ഭുത സ്വരൂപവും മേധയെല്ലാം നൽകുന്ന ഇന്ദ്രനെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവൻ പാപം നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അഗ്നിദേവനെ പിന്നെ പറയുകയാണ് അഗ്നിദേവനും നമ്മളെ ഉദ്ദീപിച്ചാലും എനിക്ക് മൃഗങ്ങളെ തള്ളാലും ദീർഘായുസ് തന്നാലും ദിക്കുകൾ തരിക ഇങ്ങനെ അഗ്നിദേവനെ അഗ്നിയിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് വേറൊരു പരിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ട് അഗ്നി തന്നെയാണ് ഇത്രയും അപ്പം അഗ്നിയോട് പറയുന്നു നമുക്ക് ദീർഘായുസ് തരണം ദിക്കുകൾ തരണം എനിക്ക് മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം തരണം എന്ന് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു ആ പുരുഷനെ ഞാൻ അറിയട്ടെ ഏത് പരം പുരുഷൻ പരമാത്മാവ് തന്നെ മഹാദേവനെ അത് മഹാദേവനായിട്ട് ഇവിടെ പറയാം മഹാദേവനെ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു നമ്മളെ എല്ലാ പ്രേരണകൾക്ക് പിന്നുള്ളത് രുദ്രനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വേദങ്ങളിലുള്ള ചില വരികളാണ് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ പറയുന്നു ആ പരമാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾ അറിയട്ടെ മഹാദേവനെ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നു രുദ്രൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കട്ടെ ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നു പരമാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾ അറിയട്ടെ വളഞ്ച തുമ്പിക്കൈയുള്ള ദേവനെ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നു അതാരാണ് ഗണപതീനെ അപ്പോൾ ഓരോ ദേവതകളെയും എടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നത് പരമപുരുഷൻ അറിയട്ടെ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് എന്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ചക്രതുണ്ടനെ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നു അപ്പം ചക്രതുണ്ടനായിട്ട് വന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അസുരന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചക്രത്തെ വായ കൊണ്ട് പിടിച്ചതിനാൽ ആ പേര് കിട്ടി ചക്രത്തെ വായ കൊണ്ടാണ് പിടിച്ചത് അസുരന്മാരുടെ യുദ്ധത്തിൽ ഇനി ഇരുപത്തി ആറില് 
ഞങ്ങൾ ആ പുരുഷനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏത് ഷൺമുഖൻ ഷൺമുഖനെ അപ്പം ആ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഷൺമുഖനായത് ഷൺമുഖനെ നമ്മൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെയോ ഇരുപത്തേഴ് പറയുന്നു ആ പുരുഷനെ അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗരുഡനെ ഞങ്ങൾ പ്രചോദ നമുക്ക് പ്രചോദനം വരുടട്ടെ അപ്പം ഗരുഡനാണ് സൃഷ്ടിയുടെ കാലത്തിൽ ഗരുഡനായിട്ട് വന്നിട്ട് ചിലതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗരുഡനായിട്ട് വന്നതും ആ പരമ്പു പരമേശ്വരൻ അല്ലെ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്നു വേദാത്മാവായ പരമപുരുഷനെ ഞങ്ങൾ അറിയട്ടെ അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ആത്മാവായിട്ട് വന്നു വേദങ്ങളായിട്ട് വന്നതും ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഹിരണ്യഗർഭനെ നമ്മൾ ദമേൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഹിരണ്യഗർഭനായിട്ട് വന്നതും ആ പരമാത്മാവാണ് ഇരുപത്തൊമ്പിൽ പറയുന്നു നാരായണനെ ഞങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വാമദേവനെ ധ്യാനിക്കുന്നു വാസുദേവനെ ധ്യാനിക്കുന്നു അപ്പൊ നാരായണനും വാസുദേവനും എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഈ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്ത് ഒന്ന് വരെ പറയുന്നു വജ്രവനെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് നരസിംഹത്തെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം നരസിംഹമായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു വൈശ്യാനരനെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് അഗ്നിയുടെ രൂപമാണ് അപ്പം അഗ്നിയെ അറിയാൻ ആഗ്രഹി അഗ്നിയുടെ രൂപമാണ് വൈശ്യനരൻ അപ്പം അഗ്നി എന്ത് തന്നെയാണ് പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ വേദങ്ങളിൽ ഓരോ ദേവതകളെ എടുത്തു പറയുന്ന വരെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്നത് കാർത്യാനനെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്നിന് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ദുർഗയെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പല ദേവതകളാണ് എന്നിട്ടോ മുപ്പത്തിനാല് പറയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഔഷധികളും എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കറുകപ്പുല്ല് എൻ്റെ പാവം നശിപ്പിക്കട്ടെ അപ്പം കറുകപ്പുല്ലായിട്ട് വന്നിട്ട് ഔഷധി രൂപത്തിലുള്ള കറുകപ്പുല്ലായി വന്നതും ഈ പരമേശ്വരൻ തന്നെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ കറുകപ്പുല്ലായിട്ട് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ എൻ്റെ മുട്ടിൽ നിന്നും സമൃദ്ധമായി വീണ്ടും മുളച്ചു വരുന്ന ഓരോ മുട്ടിൽ നിന്നും വീണ്ടും സമൃദ്ധമായി മുളച്ചു വരുന്ന കറുക ഇയെ പറ്റി പറയുകയാണ് അപ്പൊ കറുകയുടെ സ്വഭാവം ആ ചെടി അതിന്റെ ഓരോ മുട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്നു വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് മുപ്പത്താറില് ആരാധ്യയായ ദേവി കറുകയെ നൂറ് കണക്കായി വർദ്ധിക്കുക നീ ഇങ്ങനെ വളച്ചു വള വളർന്നു വളർന്ന് വരിക ആയിരക്കണക്കായി വളരുക ഞങ്ങൾ ഹവിസുകൊണ്ട് ആരാധന ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കറുകക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഔഷധം എന്ന നിലയിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഏതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പരമാത്മാവിൻ്റെ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നിട്ട് അശ്വങ്ങൾ മുപ്പത്തേഴ് പറയുന്ന അശ്വങ്ങൾ ചവിട്ടിയതും രഥങ്ങൾ ഉരുണ്ടതും വിഷ്ണു ചവിട്ടിയതുമായ ഭൂമി വിഷ്ണു ഭൂമിയിലെ ചവിട്ടിന്റെ മൂന്നായിട്ട് മറ്റേ വാമനാവതാര ലോർമയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വിഷ്ണു ചവിട്ടിയതുമായ ഭൂമി ശിരസുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ധമി ധരിക്കുന്നു എന്നെ എന്നിട്ട് ഭൂമിയോട് പറയുന്നു എന്നെ നീ അടിക്കടി രക്ഷിക്കുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത ഭൂമി ഇതെല്ലാം പലതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് അനേകം കൈകളോടു കൂടിയ വരാഹ രൂപിയായ കൃഷ്ണനാ നീ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടവളാണെന്ന് പറയുകയാണ് ആര് ഭൂമി ഭൂമി അനേകം കൈകളോടു കൂടിയ വരാഹ രൂപിയായ വരാഹം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃഷ്ണനാ നീ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടവളാണ് ഭൂമിയെ പറ്റി പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഭൂമിയോട് മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പറയുകയാണ് നീ ബ്രഹ്മദത്തയാണ് കാശ്യപനാൽ അഭിമന്ത്രിതയാണ് എനിക്ക് പുഷ്ടി നൽകുക എന്നിട്ട് ആ ഭൂമിയോട് പറയുന്നു നീ എനിക്ക് പുഷ്ടി നൽകണം എന്നെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തണം അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുന്നത് ഇനി മുപ്പതിൽ പറയുന്നു മൃത്യുകയോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ നശിപ്പിക്കുക എൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്നില് ഇന്ദ്ര നിങ്ങൾ എനിക്ക് രക്ഷയേകുക നീ ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം ചേരുക ഞങ്ങളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക ഇന്ദ്രനാണ് 
നമ്മുടെ എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് ഇന്ദ്രം പല അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അത് വേദങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രം വജ്രായുധമായിട്ട് പോയി അതിനെ വെട്ടി ആ ശത്രുവിനെ കൊന്നു വൃത്രനെ കൊന്നു മറ്റേനെ കൊന്നു എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വേദത്തിൽ അതിൽ ഒരു വരിയെടുത്ത് ഇവിടെ പറയാണ് നീ ഞങ്ങളെ ഇത് വേദത്തിൽ പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴികളാണ് അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ ആരാണെന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ഉത്തരം കിട്ടുകയുള്ളു പക്ഷെ ഇവിടെ വേദത്തിലുള്ള ചിലതെടുത്ത് പ്രയോഗ ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വേദത്തിലൂടെ കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നത് വൃത്ത എന്നെ കൊന്നവനാണ് വൃത്രനെ കൊന്നവനാണ് നീ നീ വിജയും അഭയം നൽകുന്നവനും ആയ ഇന്ദ്രൻ ഞങ്ങളുടെ പുരോഭാഗത്തിൽ വരുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ദ്രൻ വരട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്നില് ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രൻ വലിയ കീർത്തിമാനാണ് നമുക്ക് നന്മര അരുളട്ടെ സൂര്യൻ നമ്മേര് പിന്നെ പറയുന്നു സൂര്യൻ നമുക്ക് നന്മ നൽകട്ടെ നമ്മളുടെ ആപത്തെല്ലാം അകറ്റക്കണേ ഗരുഡൻ നമുക്ക് നന്മ നൽകട്ടെ ബൃഹസ്പതി നമുക്ക് മംഗളം നൽകട്ടെ ഈ ബൃഹസ്പതി എന്താണ് ഗരുഡൻ എന്നാണ് നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇത് ഉത്തരം കൂടി കിട്ടിയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടായി ഇത് പറയുന്നത് അതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം പിന്നെ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ പറയുന്നു ഈ ശത്രു സംഹാരകനാണ് കർമ്മയുക്തനാണ് ആത് ആയുധധാരിയാണ് ആ ഇന്ദ്രൻ നമ്മളെ കീഴ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയാണ് മുമ്പ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ പറയുന്ന മുമ്പ് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും ആദ്യം ഉണ്ടായവനുമായ സൂര്യൻ പിന്നെ സൂര്യനെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആദ്യം ഉണ്ടായ സൂര്യൻ അവൻ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളവയും ആവരണം ചെയ്യുന്നു അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ ആവരണം ചെയ്തിട്ടാണ് അവൻ ആ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് അവൻ സത്തിൻ്റെയും അസത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനമായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഈ നമ്മളെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സത്തും അസത്തും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ നാൽപ്പത്താറ് പറയുന്നു ആ സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സൂര്യന് ഭൂമിയെ നമുക്ക് സുഖം നൽകുക എന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് ഗന്ധം വഴി അറിയുന്നവൾ വളം ചേർന്നവൾ ഇവയെല്ലാം കൂടിയായി ലക്ഷ്മിയെ ഞാൻ ആമന്ത്രണം ചെയ്യുന്നു വളം ചേർന്നവൾ ഗന്ധം വഴി അറിയപ്പെടുന്നവൾ അപ്പൊ ലക്ഷ്മിയാണ് ഗന്ധവും ചെടികൾക്ക് ഗന്ധവും പിന്നെ വളമായി മാറുന്നതും എല്ലാം ലക്ഷ്മിയായിട്ട് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കും ഈശ്വരിയും സർവഭൂതങ്ങളുടെ ഈശ്വരിയായ ലക്ഷ്മിയെ ഞാൻ ആമന്ത്രണം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി അപ്പൊ ലക്ഷ്മി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ദേവതകളാണ് പിന്നെ നാൽപ്പത്തെട്ടില് അലക്ഷ്മി എനിക്ക് നാശമൊന്നും ഉണ്ടാക്കട്ടെ പിന്നെ ഒരു അലക്ഷ്മി എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് നമുക്ക് ദോഷമെല്ലാം ചെയ്ത ഒരു സംഗതി അത് നമ്മളെ നശിക്കാതിരിക്കട്ടെ അതിന് ഇന്ദ്രനും പതിനാറ് കലകളാർന്ന ചന്ദ്രനും നമുക്ക് സുഖം നൽകട്ടെ വജ്രധാരിയായ ഇന്ദ്രനും മഹാനുമായ ഇന്ദ്രനും പതിനാറ് കലകളിലുള്ള ചന്ദ്രനും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് സുഖം നൽകട്ടെ അപ്പം ചന്ദ്രൻ ഒരു ദേവതയാണ് ഇന്ദ്രൻ ഒരു ദേവതയാണ് വേദത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യട്ടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നു ഞങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന പാപികളെ അവൻ നശിപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ അമ്പതിൽ പറയുന്നു എൻ്റെ ശരീരത്തെ യാഗം ചെയ്യുവാൻ ശക്തമാക്കുക ആരെങ്കിലും എന്നെ ദോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ എന്നാലും ഇന്ദ്രനോട് പറയുന്നില്ല ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെയും മനസ്സിലാവുകയുള്ളു വേദങ്ങളിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അമ്പത്തിരണ്ട് പാപമാകുന്ന ശത്രുവിനെ അതിക്രമിച്ച് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ് ഇന്ദ്രനെ പറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ വൃത്താസുരനെ കൊന്നവനാണ് ശൂരനും വിദ്വാനുമായ ഇന്ദ്ര മരുത്തുകളുടെ കൂടെ വന്ന് അപ്പം മരുത്തുകൾ ദേവതകൾ വേദത്തിലെ മരുത്തുക്കൾ വേറെ ദേവതകളാണ് വധുക്കൾ മരുത്തുക്കളുടെ കൂടെ വന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ എന്നിട്ട് സോമം കുടിക്കുക ഇതെല്ലാം വേദത്തിലുള്ള വരികളാണ് ആ വേദത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഉപനിഷത്താക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വന്നിട്ട് ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുക അതുകൊണ്ട് അധിക എല്ലാം അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല ഒരുമാതിരി ഓടിച്ചിട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് ഒരുമാതിരി എല്ലാ വരികളും സ്പർശിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ജലവും ഔഷധവും നല്ല മിശ്ര മിത്രങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ ജലവും ഔഷധവും നമ്മളുടെ മിത്രങ്ങളായി ഭവിക്കും ജലം വേദത്തിലെ ദേവതയാണ് ഔഷധങ്ങൾ ദേവതയാണ് എന്നിട്ടോ അമ്പത്തിനാല് പറയുന്ന ആപ്പുകൾ ആപ്പുകൾ ദേവതകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി
എന്നിട്ട് അമ്പത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നു വരുണനെ ഞങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു വേദത്തിലെ വേറൊരു ദേവതയാണ് വരുണൻ വരുണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു യാചിക്കുന്ന എനിക്ക് തീർത്ഥജലം നൽകുക അപ്പൊ വരുണൻ ആരാണെന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയാതെയൊന്നും എങ്ങനെയാ തീർത്ഥജലം കിട്ടുമെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പാപികളുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപികളിൽ നിന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പത്താറിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ദ്രനും വരുണനും ബൃഹസ്പതിയും സവിതാവും എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ദേവതകൾ ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ ബൃഹസ്പതി സവിതാവ് ഇതെല്ലാം വേദത്തിലെ ദേവതകളാണ് ജലത്തിലുള്ള അഗ്നിക്കും ഇന്ദ്രനും വരുണനും വാരുണിക്കും നമസ്കാരം അപ്പുകൾക്ക് നമസ്കാരം എല്ലാ ദേവതകൾക്കും നമസ്കാരം പറഞ്ഞു കൂടിയാണ് അമ്പത്തേഴ് എന്നിട്ടോ വരുണൻ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ കരകയറ്റട്ടെ അങ്ങനെ അമ്പത്താറ് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഞാൻ പാപമില്ലാത്തവനായി രജോഗുണമില്ലാത്തവനായി നിർമുക്തനായി പാപഹീനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണേ എന്ന് പറയുകയാണ് ജലത്തിൽ പാപനാശകനായ വരുണൻ അദ്ദേഹം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ എന്ന് അറുപത്തൊന്നിൽ പറയുന്നു അല്ലെ പിന്നെ അറുപത്തിരണ്ടിൽ മറ്റുള്ള നദികളെയെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഗംഗെ യമുനെ സരസ്വതി സുചുദ്രി മരുവൃദ്ധെ പരുഷിണി അസ്ഖിനി ഇവരോടെല്ലാം എല്ലാവർക്കും സ്രോ എല്ലാവരും കൂട്ടിച്ചേർന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രോത്രം പറയുകയാണ് ഇത് അറുപത്തിമൂന്ന് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തഞ്ച് തപസ്സിൽ നിന്ന് ധർമ്മവും സത്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം തപസ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് സത്യവും ധർമ്മവും അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സമുദ്രം ഉണ്ടായ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് സമ്പത്സരം ഉണ്ടായ രാത്രിയും പകലും നിർമ്മിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ ജീവിക്കുന്ന ഈശ്വരത്തിന്റെ നാഥമാകുന്നു നാഥനാകുന്നു രാത്രിയും പകലും എല്ലാം ഉള്ള ഈ വിശ്വത്തിന്റെ നാഥൻ ഈശ്വരനാകുന്നു പിന്നെ അറുപത്താറ് പറയുന്നു പൃഥ്വിയും അന്തരീക്ഷത്തിലും സ്വർഗഭൂമികളിലും യാതൊരു പൃഥ്വിയും അന്തരീക്ഷവും സ്വർഗഭൂമികളും അപ്പുകളും വരുണനും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് വസുക്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ വസുക്കളും ദേവ ഇതെല്ലാം വേദത്തിലെ ദേവതകളാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടാത്ത ചെയ്യവൻ വ്രതമെന്നും വരുത്തുകവൻ ചോരൻ ഗർഭപാത്രത്തിന് ദോഷം ചെയ്തവൻ ഗുരുപത്നിയെ പ്രാപിച്ചവൻ ഇവരെപ്പോലും പാപമില്ലാതാക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട് ആർക്ക് വരുണന് എന്ന് പറയുകയാണ് അറുപത്തെട്ടിന് അപ്പൊ വരുണൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപതിൽ പറയുന്നു സോമനെ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ എന്ന് സോമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചന്ദ്രനെയും എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ് പരമാത്മാവ് സമുദ്രം പരമാത്മാവ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അനുവാദം രണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജാതവേസായ അത് അഗ്നിയനെ പറ്റി പറയുകയാണ് അഗ്നി സോമരസത്തെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ അഗ്നി സോമം പിഴിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ അഗ്നി ശത്രുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കണമേ ദുരിതങ്ങളെ അകറ്റണമേ അഗ്നി ഒരു ദേവതയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ദേവതയാണ് ആ അഗ്നി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിപ്പോകുന്നത് എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനും അഗ്നി വേണം ആയുധങ്ങളെല്ലാം അഗ്നിയെ കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അഗ്നിയെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം വേദങ്ങളിലും വളരെ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചുരുക്കിയൊന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ രണ്ടിൽ പറയുന്നത് ദുർഗാദേവിയെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അത് എന്നെ എളുപ്പത്തിൽ മറുകര കടത്തണം ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മറുകര കടത്താൻ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നു ദുർഗാദേവിയോട് എനിക്ക് ഭൂമിയും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും കുറെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നശിപ്പിച്ചാലും എന്ന് ദുർഗയോട് പറയുന്നു എന്നിട്ട് അഞ്ചിൽ എന്ത് പറയുന്നു ദുരിതങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ അഞ്ചിലും എല്ലാം ഇതാണ് പറയുന്നത്
നമുക്ക് ഗോക്കളേലം നൽകണം നമ്മളെ ഗോക്കളേലം സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് ഇന്ദ്രനോട് പറയുന്നു ഇന്ദ്രനാണ് ഗോക്കളേലം സംരക്ഷിക്കുന്നതായി വേദത്തിൽ പലയിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗോക്കളം എന്താണെന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം വെറും പശുവൊന്നുമല്ല ഗോക്കൾ ഈ മൃഗങ്ങളല്ല ഗോക്കൾ വേറെയും ഗോ ഗോക്കളുണ്ട് എൻ്റെ അനുവാദം മൂന്നിൽ പറയുന്നു അന്നത്തിനായി അഗ്നിക്കും തൃപ്തിക്കും നെയ്യ് അർപ്പിക്കുന്നു അന്നത്തിനായി വായുവിനും അന്തരീക്ഷത്തിനും ഹവിസ് അർപ്പിക്കുന്നു അന്നത്തിനായി ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും സ്വർഗം ചന്ദ്രൻ ദിക്കുകൾ ഇവർക്ക് ഹവിസ് അർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് അന്നം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് എന്തിൽ നിന്നാണ് പൃഥ്വിയിൽ നിന്ന് വായുവിൽ നിന്ന് ഭൂമി ആകാശം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പലതായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്ന അടക്കം ഭക്ഷണം അടക്കം അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഹവിസ് അർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അനുവാദം നാലില് ഭൂമിക്കും ഭൂവ ഭൂ ഭൂവം സ്വർഗം എല്ലാം ഹവിസ് അർപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഏഴ് ഈ ഏഴ് പതിനാല് ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അനുവാദം അഞ്ചില് ഭൂമി അഗ്നി പൃഥ്വി വായു ചന്ദ്രൻ സ്വർലോകം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഞാൻ പൂജ അർപ്പിക്കുന്നു അനുവാദം ആറില് പാപത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ ഇവരോടെല്ലാം പറയാണ് നമ്മളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ യജ്ഞത്തെ രക്ഷിക്കുക എൻ്റെ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കി തരണം ഇന്ദ്രനോട് എല്ലാത്തിനും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അനുവാദം എട്ടില് ഒന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് കൊണ്ടും രക്ഷിക്കുക മൂന്നാമത്തേത് കൊണ്ടും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തന്നെ വേദങ്ങളായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി ഈ മൂന്ന് വേദങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് അതിലാണ് എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും ഉള്ളത് എന്നിട്ട് എട്ടില് അതിൻ്റെ വേദത്തെ പറ്റി എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വേദങ്ങളിൽ വെച്ച് യാതൊരാൾ ശ്രേഷ്ഠനും ആകുന്നുവോ ആയ ഇന്ദ്രൻ നമസ്കാരം വേദങ്ങളിൽ വെച്ച് വേദങ്ങളിലെ എല്ലാ ശാസ്ത്രത്വങ്ങളും നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കണ്ടെങ്കിൽ ആര് വേണം ഇന്ദ്രൻ വേണം അപ്പൊ അതിൻ്റെ രക്ഷിതാവെന്ന എന്ന നിലയിൽ അത് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ദ്രൻ നമുക്ക് ഇന്ദ്രനെ അല്ലെ ഇന്ദ്രൻ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും കാരണമാണ് ആ ഇന്ദ്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രനും ഇവിടെ നമസ്കാരം പറയുകയാണ് പിതൃക്കൾക്കും നമസ്കാരം പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് പിതൃക്കൾക്ക് തന്നെ വേദങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അവരിൽ നിന്നാണ് എന്നിട്ട് ഒമ്പതിൽ അനുവാദം ഒമ്പതിൽ ബ്രഹ്മത്തിന് നമസ്കാരം എന്നെങ്കിൽ ശാന്തത ഉണ്ടാകട്ടെ ചില ചെവി മുതലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതൊന്നും നഷ്ടമാകാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ച ജ്ഞാനമൊന്നും നമ്മുടെ ചെന്ന് നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ നഷ്ടമാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് എനിവ അനുവാദം പത്തില് മനസ്സാ സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്ന സത്യം തപസ്സാണ് മനസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് തപസ്സിലൂടെയാണ് അതായത് കുറച്ച മനസ്സോടുകൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്നിട്ടോ ശാന്തി തപസ് ദാനം യജ്ഞം ഇവയെല്ലാം തപസ്സാവുന്നു ഭൂ ഭൂവം സ്വർഗം ഈ മൂന്നും ബ്രഹ്മമാകുന്നു അതിനെ ഉപാസിക്കുക അതിനെ ഉപാസ ഉപാസിക്കുന്നതും തപസ്സാണ് ഭൂ ഭൂവം സ്വർഗം എല്ലാം ബ്രഹ്മമാകുന്നു അതിനെ ഉപാസിക്കുന്നതും തപസ്സാണ് ഇതിന് അനുവാദം പതിനൊന്ന് പുണ്യകർ പുണ്യകർമ്മത്തിൻ്റെ മണം ദൂരത്തേക്ക് വീശുന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും മായ സിദ്ധിക്കുതകുന്ന വിധം ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണം ഇത് മായാലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ മായാലോകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളത് ആകണം അതായത് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ ഈ മായ നമ്മളെ അനുഭവിക്കണമെന്ന് അനുഭ അനുവദിക്കണമെന്ന് സാരം എൻ്റെ അനുവാദം പന്ത്രണ്ടിൽ പറയാണ് അനുവിനേക്കാൾ അനുവും ചെറുതിനേക്കാൾ ചെറുതും മഹത്തിനേക്കാൾ മഹത്വമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ഹൃദയ ഗുഹയിൽ താമസിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റി ആ ബ്രഹ്മം നമ്മളെ ഹൃദയ ഗുഹയിൽ ഇവനിൽ നിന്നാണ് സർവത സർവ സമുദ്രങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവയിൽ തന്നെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒഴുകി ചേരുന്നു ഏത് നദികള് സമുദ്രത്തിൽ ചേരുന്ന പോലെ 
ഒഴുകിച്ചേരുന്നു ഇവരിൽ നിന്നു തന്നെ സകല ഔഷധങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൽ തന്നെ അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ അവസാനവും കയറി ചെല്ലുന്നത് അതിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ദേവന്മാരിൽ പ്രഭാ പ്രധാനി ബ്രഹ്മാവാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ പ്രധാന ഋഷിയാണ് മൃഗങ്ങളിൽ പോർത്താണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല കഴുകന്മാരിൽ പരുന്താണ് വനത്തിൽ പരശുവാണ് യാഗങ്ങളിൽ സോമയാഗമാണ് ഇതെല്ലാം ഈ തരത്തിൽ പ്രശോഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നു വ്യക്തി ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകി കഴിയുമ്പോൾ അവന് ജന്മങ്ങൾ പിന്നെയും ഉണ്ടാകുന്നു ജന്മമില്ലാത്ത മറ്റൊരു ജീവൻ ഭോഗങ്ങളെയാം അനുഭവിച്ചു തീർന്നു നമ്മുടെ ഭോഗങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചു തീർന്നു ഇവിടെ ജീവിക്ക നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട എല്ലാം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നമുക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് മോശമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുക്തമാകുന്നു എന്നിട്ട് ആറിൽ പറയുന്നു ആകാശചാരിയായ ഹംസം അത് സൂര്യനാണ് ആകാശത്ത് ചലിക്കുന്നത് സൂര്യൻ വസുവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചലിക്കുന്ന വസു അതാണ് വായുവും കോതാവായ അഗ്നിയും കലശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന അതിഥിയും സോമം അഥവാ സോമവും കലശത്തിൽ വസിക്കുന്ന അതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോമവും മനുഷ്യരിലും ദേവന്മാരിലും ഇരിക്കുന്ന യാഗസ്ഥിതൻ അതായത് മനുഷ്യരിലും അല്ലാണ്ട് യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് ആകാശസ്ഥിതനായ യാഗത്തിൽ ജനിച്ചത് ആരാണ് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് ഋതജ്ജയവും ഇവരെല്ലാം മഹത്തുക്കളാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് ഒരു യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ മഹത്തുക്കളാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഏതെല്ലാം സൂര്യൻ ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സൂര്യൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വായു ഇതെല്ലാമാണ് യാഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മഹത്തുക്കളായ സംഗതികൾ പിന്നെ വേദിയിൽ വസിക്കുന്ന അഗ്നി യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് കശത്ത് കലശത്തിൽ വസിക്കുന്ന അതിഥി കലശത്തിൽ പോകേണ്ട അതിഥിയായിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് സോമരസമാണ് നമ്മൾ കലശത്തിൽ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പിന്നെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരിലാണല്ലോ യാഗം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരുണ്ട് ഇതെല്ലാം പിന്നെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് യാഗത്തിൽ വരുന്ന മഹത്വക്കളായ വ്യക്തികളെ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ ഘൃതം യോയോയോയോ ഹോമിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഘൃതത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് സമുദ്രത്തെ നിന്നാണ് വിശാലമായ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എന്തേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഒരു സാഗരനെ ക്ഷീരസാഗരം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് വിശാലമായ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് കൃതമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം സമ രണ്ടിൽ എട്ടിൽ പറയുന്നു സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് ആകാശരൂപത്തിൽ നിന്നാണ് രൂപത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഓം എന്ന നാമം ഉത്ഭവിച്ചിരി ഉണ്ട് ആകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏതിൽ നിന്നാണ് ഓമിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ആകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓം എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് ആകാശത്തിൽ ഓം എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഓമിൽ നിന്നാണ് ആകാശമുണ്ടായത് എന്നിട്ട് പത്തിൽ പറയുകയാണ് ഈ യാഗത്തിന് ഈ യാഗങ്ങളിൽ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ യാഗങ്ങളിൽ നാല് കൊമ്പുണ്ട് നാല് കൊമ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വേദങ്ങളായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി എന്നിട്ട് രണ്ട് ശിരസുണ്ട് രണ്ട് ശിരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരാസൈസ് ബുദ്ധിയാണല്ലോ പരാസൈസും അപരാസൈസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഏഴില് പിന്നെന്തുണ്ട് ഇതിനെ 
കയ്യുകൾ ഏഴാണ് ഏഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ലോകങ്ങളിലാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നു സ്വയം പ്രകാശിതമായ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ദ്രനാലും മറ്റേത് സൂര്യനാലും ജനിപ്പിച്ചു ഇന്ദ്രനാൽ ജനിപ്പിച്ചത് പരമസത്യം ഇന്ദ്രൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് എന്താണോ നടക്കേണ്ടത് അതിലാണ് ഇന്ദ്രൻ കയറി ഇടപെടുന്നത് ഇന്ദ്രൻ ഇടപെട്ടത് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് പരമമായ സത്യം അത് ഏത് രൂപത്തിൽ വരുന്ന വാക്കുകളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ സൂര്യൻ മറ്റതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഏതിനെ വാക്കുകളെ സൃഷ്ടിച്ചു ദേവന്മാർ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു ദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഒന്നാമത് ഹിരണ്യ ഗർഭനാണ് ഒന്നാമനായ ഹിരണ്യ ഗർഭന് മുമ്പേ തന്നെ ജനിക്കുന്നവനായി കാണുന്നു ആര് ഹിരണ്യ ഗർഭന് മുമ്പ് തന്നെ ആര് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് പരമാത്മാവ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മം നിർഗുണമാണ് അത് ജനിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആദ്യം ജനിക്കുന്നത് പരമാത്മാവ് അപ്പൊ ഹിരണ്യ ഗർഭന് മുമ്പ് തന്നെ പരമാത്മാവ് ആ നാം ദേവൻ നമ്മളെ ശുഭമായ സ്മൃതിയോടുകൂടി യോജിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് ആ പരമാത്മാവാണ് നമ്മളെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ശുഭമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അവൻ ഏകനായി ദോബിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആ പുരുഷൻ എല്ലാ തരത്തിലും പൂർണ്ണമാണെന്ന് പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നു അത് സ്വർഗത്തിൻ്റെയും അപ്പുറത്താണ് ഉള്ള ഉള്ളത് ഹൃദയ ഗുരുവയിലും അത് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിന് അപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്തുണ്ട് അവശേഷിക്കുന്ന അതാണ് ആ അവശേഷിക്കുന്നതിലാണ് ബ്രഹ്മം ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമായി മാറിയത് ഈ ചെറിയ അംശത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള അത് വസിക്കുന്നുണ്ട് ആര് ആ സംഗതി അത് നമ്മുടെ ഹൃദയ ഗുഹയിലും വസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പതിനെട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നു അത് ബ്രഹ്മമാണ് അത് അവസാന കാലത്ത് നമ്മളെ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് മുക്തരാക്കി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ബ്രഹ്മസഭാത്കാരത്തിലൂടെ മുക്തമാക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അത് പ്രകൃതിയിൽ അവസാനം ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനും അപ്പുറത്ത് അവനാണ് മഹേശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ പ്രകൃതിയായിട്ട് അത് ലയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം അതിന് അപ്പുറവുമുണ്ട് ഏത് ആ ശക്തി ആ ശക്തി ഏതാണെന്ന് പറയുന്നു അത് മഹേശ്വരനാണ് ഈശ്വരനാണെന്ന് പറയുന്നു ബ്രഹ്മം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ബ്രഹ്മമായിട്ട് നമ്മൾ കാണും എന്നിട്ട് അനുവാദം പതിമൂന്നില് ഈ വിശ്വം പുരുഷൻ തന്നെയാണ് വിശ്വത്തെ ഒരു പുരുഷനായിട്ട് അതിന് ആയിരം ശിരസ്സുകളുണ്ട് പ്രകാശ സ്വരൂപനും അനേകം കണ്ണുകളും കാലുകളും എല്ലാം ഉള്ളത് എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയുകയാണ് അതാത് വിരാട രൂപത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് നാലിൽ പറയുന്നു നാരായണൻ പരമമായ ബ്രഹ്മമാകുന്നു പരമമായ തത്വമാകുന്നു പരമമായ ജ്യോതിഷാകുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നു അതെല്ലാം എന്നിട്ട് അഞ്ചിൽ പറയുന്ന അകത്തും പുറത്തും എല്ലാം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നാരായണൻ തന്നെയാണ് അന്തമില്ലാത്തവനും നാശമില്ലാത്തവനും എല്ലാം ആണെന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് അത് എല്ലായിടവും വ്യാപിച്ച് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അതിൽ സൂക്ഷ്മമായ സുഷിരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്തെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആകാശം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിട്ട് ആകാശത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സുഷിരങ്ങളാണ് നമ്മളത് ആകാശം ഇങ്ങനെ പുടമാരി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ശൂന്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ ആണ് എന്നിട്ട് പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന കാണുമ്പോൾ നല്ല പടമാരി തോന്നും പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് സുഷിരം അവിടെ ഒരു ചുക്കുമില്ല മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശൂന്യമാണ് അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് സുഷിരമാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇവൻ തീർച്ചയായും ആദിത്യം തന്നെയാണ് സൂര്യനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മമാണ് ഏത് പതിനാല് പറയാണ് അത് സൂര്യനാകുന്ന സൂര്യനാകുന്ന നിലയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ മണ്ഡലത്തെ തപിപ്പിക്കുന്നു അതുകളിലൂടെയാണ് ഋതുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം മൃദുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം ഈ സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ പതിനഞ്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തന് തന്നെ ആവുന്നു തേജസ് ഓജസ് ബലം ശക്തി യശസ് ടച്ചുസ് ചെവി ശരീരം മനസ്സ് കോപം മൃത്യു സത്യം ഇതെല്ലാം ആദിത്യനാകുന്നു 
സൂര്യൻ ആദ്യത്തിന് പ്രണവ സ്വരൂപമാണ് ബ്രഹ്മത്തെ അർച്ചിക്കുന്നു സത്യം തപസ് മധു ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മം തന്നെയോ ആകുന്നു അത് സൂര്യനാകുന്നു സൂര്യൻ ബ്രഹ്മം തന്നെയാകുന്നു അത് സ്വജലം പോലെ സർവവ്യാപിയാണ് അമൃത സ്വരൂപമാണ് ബ്രഹ്മമാണ് ഭൂലോകം ഭൂഗർലോകവും സ്വർഗ്ലോകവും ഇവയെല്ലാം തന്നെ പ്രണവരൂപമായ ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ പതിനാറിലെ നിധിപതിക്കുന്ന വർത്തനം മരണകർത്താവായ യമന നമസ്കാരം ശിവന നമസ്കാരം സദാശിവന നമസ്കാരം എന്നും പറഞ്ഞ എല്ലാ ദേവതകൾക്കും നമസ്കാരം പറയുക ഇതെല്ലാം വേദത്തിലെ ദേവതകളാണ് എന്നിട്ട് അനുവാദം പതിനേഴ് സദ്യോജാതന നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന ജന്മത്തിലേക്ക് എന്നെ അയക്കരുത് എന്നു വേണ്ടി എന്നെ ജന്മിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ട എനിക്ക് മോക്ഷം തരണം എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അനുവാദം പതിനെട്ടിന് വാമദേവന നമസ്കാരം പിന്നെ കലാരൂപിയായ ദേവന നമസ്കാരം കരയിപ്പിക്കുന്ന ദേവന നമസ്കാരം ശത്രുക്കളുടെ ശക്തി നശിപ്പിക്കുന്നവന് നമസ്കാരം അപ്പൊ അവിടെ ഇന്ദ്രൻ അങ്ങനെ പല ആൾക്കാർക്ക് നമസ്കാരം പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ ശാന്തമായിട്ടുള്ളവനാണ് ഘോരനായിട്ടുള്ളവന് സദാശിവന് സദാശിവൻ ശാന്തനുമാണ് ഘോരനുമാണ് സദാശിവന് നമസ്കാരം പരമാത്മാവിന് പ്ലസ് അപ്പം രുദ്രന് അനുവാദം ഇരുപതിൽ രുദ്രനും പരമാത്മാവിനും നമസ്കാരം പറയുന്നു പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്നില് വിദ്യകളുടെ നാഥനും സർവഭൂതങ്ങളുടെയും നിയന്താവും വേദത്തിന്റെ അധിപതിയുമായ പരമാത്മാവിന് മംഗളം നേരുന്നു എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടില് വേദങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ആയ ആ സദാശിവന് നമസ്കാരം പറയുന്നു പിന്നെ വിശ്വരൂപനായ ദേവന് വീണ്ടും നമസ്കാരം പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാലില് ഭുവനമാകെ രുദ്രനാകുന്നു ആ രുദ്രന് നമസ്കാരം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന രുദ്രനിൽ നിന്നാണ് ആ രുദ്രന് നമസ്കാരം പറയുന്നു എന്നിന് എന്റെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനും അതിശക്തിമാനും ഹൃദയത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനും സുറ്റാർഹനുമായ രുദ്രന് നമസ്കാരം പറയാണ് ഇപ്പൊ ഹൃദയത്തെ നിൽക്കുന്നതും രുദ്രൻ തന്നെയാണ് ഈ ഹൃദയമായത് തന്നെ രുദ്രനാണ് ബ്രഹ്മവും രുദ്രനാണ് അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രുദ്രനും നമസ്കാരം എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിഥി അതായത് ഭൂമി ദേവന്മാർക്ക് ഭൂമിയാണ് അതിഥി രൂപത്തില് ആണ് ദേവന്മാർ ഗന്ധന്മാർ മനുഷ്യന്മാർ പിതൃക്കൾ ഇവർക്കെല്ലാം നമസ്കാരം മാതാവാണ് അവർക്ക് നമസ്കാരം പറയുന്നു പിന്നെ ഇതെല്ലാം ആര് പറയുന്നു വസിഷ്ഠനാണ് ഇവരെയെല്ലാം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ വസിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഈ അതിഥിയെ അതിഥിയെല്ലാം പരി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് വസിഷ്ഠനാണ് അപ്പം വസിഷ്ഠനെയും ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വെള്ളം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വെള്ളം തന്നെയാകുന്നു എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും വെള്ളമാണ് പ്രാണങ്ങളും വെള്ളമാണ് മൃഗങ്ങളും വെള്ളമാണ് അന്നം വെള്ളമയമാണ് അമൃതം വെള്ളമയമാണ് ഓങ്കാരമായ രൂപത്തിലുള്ളതും വെള്ളം തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ജലത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എല്ലാം വെള്ളം തന്നെയാണ് എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ബ്രഹ്മം വെള്ളം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ജലം ഭൂനിർമ്മിതമായി ഈ ദേഹത്തെ ശുദ്ധമാകട്ടെ ശുദ്ധമാക്കായ ദേഹം എന്നെ ശുദ്ധമാകട്ടെ അപ്പം ജലം എൻ്റെ ദേഹത്തെ ശുദ്ധമാകട്ടെ ഈ ദേഹം ശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദേഹം എൻ്റെ ദേഹം ശുദ്ധമാകെ ഞാനും അതുമായി ശുദ്ധമാകട്ടെ എന്ന് മുപ്പതിൽ പറയാണ് അനുവാദം മുപ്പതിൽ പിന്നെ അനുവാദം മുപ്പത്തൊന്നില് അഗ്നിക്കും മനുവിനും എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും എൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് മനുവിലോട്ടെയാണല്ലോ സൃഷ്ടിയെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് മനു ഒരു ദേവതയാണ് അതിലും ഇരുപത് മുപ്പത്തി രണ്ടിലും അത് തന്നെയാണ് 
മനുവും മനുപ്രതി മന്യുപ്രതികളും എല്ലാം എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കട്ടെ മനുവിൽ നിന്നുണ്ടായ എല്ലാവരും എന്നിട്ട് ഓം എന്ന മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു ഓം എന്ന ഏകാക്ഷരം ബ്രഹ്മമാകുന്നു അഗ്നി ദേവതയാണ് ദേവത ബ്രഹ്മമാകുന്നു ഋഷി അതിന്റെ ഋഷി ഗായത്രിയാണ് എന്നിട്ട് മുപ്പത്തിനാലില് ഗായത്രി നാശമില്ലാത്തവളും വേദ സമ്പത്തും ബ്രഹ്മതത്വ സ്വരൂപിണിയാണെന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഗായത്രിനെ പറ്റി അവിടെ വിവരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സരസ്വതി എന്നെ എല്ലാത്തിനിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കട്ടെ രാത്രിയും പകലുമുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സരസ്വതി എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചില് ഗായത്രി നീ ഓജസ്സാകുന്നു ധൈര്യമാകുന്നു ബലമാകുന്നു അജേതന ജഗത്താകുന്നു വിശ്വത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പാകുന്നു എല്ലാം ആകുന്നു ഗായത്രിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഭൂലോകം ഉപർലോകം സ്വർലോകം ഓ മൂന്ന് മഹാവാക്യം എന്നിട്ട് അതിലെ ഗായത്രി മന്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം നീ തന്നെയാണ് ആരും അത് നമ്മൾ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത് തന്നെയാണ് ഈ ഭൂ ഭൂമ സ്വർഗവും എല്ലാം ഗായത്രി തന്നെയാണ് അതിവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുപ്പത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നു സൂര്യനാണ് പ്രളയകാലത്ത് വിശ്വത്തെ മുഴുവൻ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ സൂര്യൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂര്യനാണ് എല്ലാത്തിനും ലയിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ സൂര്യൻ തന്നെ പോയിട്ട് എവിടെ പോകും ബ്രഹ്മത്തെ പോയി ലയിക്കും പണ്ട് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേരിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഷുവും എന്തിൽ ഞാൻ ബ്രഹ്മമായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എന്നിൽ വന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ സൂര്യൻ എന്ത് പറയാണ് സൂര്യൻ ആദിത്യൻ പ്രളയകാലത്തിൽ വൃക്ഷം വിശ്വ മുഴുവൻ തണ്ണിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് നാശരഹിതനാണെന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് മുപ്പത്തി എട്ടില് ബ്രഹ്മം എന്നെ പ്രാപിക്കട്ടെ പരമാനന്ദം എന്നെ പ്രാപിക്കട്ടെ ബ്രഹ്മം തന്നെയാകുന്ന പരമാനന്ദം എന്നെ പ്രാപിക്കട്ടെ അതായത് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടി കഴിഞ്ഞാൽ പരമാനന്ദം സുഖം എന്നുള്ള ഉള്ള അർത്ഥത്തില് എന്നിട്ട് അനുഭാഗം മുപ്പത്തി ഒമ്പതില് ബ്രഹ്മം ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നു മേധം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുകയാണ് സവിത്യ ദേവൻ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും നമ്മൾ ശേഷിപ്പിക്കുന്നു സവിത്യ ദേവൻ വേദത്തിലെ ഒരു ദേവതയാണ് നദികൾ ആനന്ദകരമായിട്ട് ഒഴുകുന്നു വായുക്കൾ ആനന്ദകരമായിട്ട് ഒഴുകുന്നു ഔഷധികൾ ആനന്ദകരമായി തീരട്ടെ അപ്പം വായു ഔഷധി ഇതെല്ലാം വായു നദി ഔഷധികളെല്ലാം ആനന്ദകരമായിട്ട് ഒഴുകട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് അതെല്ലാം ശുദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം ഒഴുകട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അഞ്ചിലെന്ന് പറയുന്നു രാത്രിയിലും പ്രഭാതത്തിലും ആനന്ദം ഭവിക്കട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാ സമയവും ആനന്ദം ഉണ്ടാകട്ടെ വൃക്ഷം നമുക്ക് ആനന്ദകരമായി തീരട്ടെ അപ്പൊ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ സത്യത്തെ പറ്റിയും ഇവിടെ പറയുകയാണ് പ്രകൃതി നമുക്ക് ആനന്ദം നൽകട്ടെ എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മം ബുദ്ധിശക്തിയാലാണ് പ്രാപിക്കപ്പെടുക എന്ന് അനുവാദം നാൽപ്പതില് പറയുന്നു എന്നിട്ട് നേവന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ബ്രഹ്മാവും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ഋഷിയും മൃഗങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പോത്തും ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഒരു തോന്നണം കഴുകന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ പരുന്തും ആയുധങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പരസ്യവും ഇതെല്ലാം ഇവരെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠന്മാര് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണെന്ന് ഒരു സംശയം എന്നില് ഋഗ്വേദത്തെ നാലിന് ഋഗ്വേദത്തിലെ ചമതകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് യാചിക്ക നാലിൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ മനുഷ്യ ഹൃദയമാകുന്ന കുടത്തിലാണ് പരമാത്മാവുള്ളത് അതിന് ചുറ്റും ഏഴ് മുനികൾ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏഴ് മുനികൾ എന്താണെന്നെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം ഇനി യാതിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യേണ്ട ദാനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി പറയാണ് യാതിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ 
ദാനം ചെയ്യണം രാമണന് ദാനം ചെയ്യണം എന്നിട്ടോ സകലതും അറിയുന്നവളും എത്ര നാൽപ്പത്തി ഒന്നില് മേധാദേവിയെ സകലവും അറിയുന്നതും മംഗളസ്വരൂപവും ഉത്തമ മനസ്സുള്ളവളും സേവിക്കുവാൻ പ്രസന്നവുമായ മേധാദേവിയെ മേധാദേവി നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും സഹായിക്കുവാൻ മേധാദേവി നമ്മളെ അടുത്ത് വരണം എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചവർ മഹർഷിമാരായിട്ടിരുന്നു ഈ മേധാദേവി നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മഹർഷിമാരായിട്ട് അതായത് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ പറ്റും ഇന്ദ്രൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിശക്തി നൽകട്ടെ എന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നിൽ പിന്നെ അതിൽ അടുത്തതിൽ പറയുന്നു അപ്സരസുകളിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിയുണ്ടോ ഗന്ധർമ്മന്മാരിൽ യാതൊരു ചിന്താശക്തിയുണ്ടോ വേദാധിഷ്ഠിതരായ സരസ്വതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ടോ അതെല്ലാം എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായി വരട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് മേധയുടെ ദേവിയെ എന്നിട്ട് ഓട് പറയാണ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഇന്ദ്രൻ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ഇന്ദ്രൻ എന്നിൽ ബുദ്ധിശക്തിയും ഉത്തമ സന്താനങ്ങൾ നൽകട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് മരണം ദൂരെ പോകാൻ ഇടകട്ടെ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ മരണം ദൂരെ പോകാൻ ഇടയാകട്ടെ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം തന്നെയാണ് ദേവപുത്രനായ യമൻ നമുക്ക് അഭയമരുടട്ടെ യമനാണ് മരണത്തിന്റെ ദേവത അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ യമനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൃത്യു ദേവത മൃത്യു ദേവതയും വേദത്തിലുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വഴിയിൽ വരാതെ വേറെ വഴിയിലോട്ട് മാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന് പറയും ഇതായാലും വേദങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച വരികൾ അതേ ഇതേപടി എടുത്ത് പറയുകയാണ് എന്റെ നാൽപ്പതില് പ്രജാപതിയാണ് ഭുവനത്തിന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുകയാണ് ഉജ്ജ്വലമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വാർദ്ധക്യകാലത്തും നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ ആര് എന്ന് പ്രജാപതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടില് ബൃഹസ്പതിയോട് അത് പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും പരലോക യാത്രയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ പറയ പറയുകയാണ് അതായത് പരലോകത്തിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പോകണ്ട നമുക്ക് ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് പോയ എപ്പോൾ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് കർമ്മശക്തിയാൽ നമുക്ക് മരണത്തെ മാറ്റി നിർത്തണേ എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് മരണമൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്റെ പാപത്തെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പാപത്തെ ഹരിക്കുന്ന ഹരിയെ ഞങ്ങൾ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് അതിന് എന്നെ സഹായിച്ചാൽ എന്നിട്ട് മരണത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങളെ മരണമേ ഞങ്ങളെ മുറിക്കരുതേ വധിക്കരുതേ എന്റെ ബലം നശിപ്പിക്കരുതേ എന്നെല്ലാം മരണദേവനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് മരണം ഇതെല്ലാം ഓരോ ദേവതകളാണ് വേദത്തിലെ അതിനെ ഒരുത്തി ഇവിടെ പറഞ്ഞതായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് രുദ്രനോട് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ മഹാനായവനെ വധിക്കരുതേ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ വധിക്കരുതേ ഞങ്ങളുടെ യുവാവിനെ വധിക്കരുതേ നമ്മളെ ഗർഭത്തെ ശിശുവിനെ വധിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതേ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും വധിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്റെ ശരീരം നശിപ്പിക്കരുത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ട കഴിവാക്കാനുള്ളത് രുദ്രനാണ് കാരണം രുദ്രനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം രുദ്രനാണ് സംഹാരത്തിന്റെ മൂർത്തി അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള നിലയിൽ അപ്പൊ അപേക്ഷിക്കുന്നു മക്കള് മക്കളുടെ മക്കള് ഇവർക്കൊന്നും നാശം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് അമ്പത്തി മൂന്നില് രുദ്രനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതേ പ്രജാപതിയോട് പറയുകയാണ് അമ്പത്തി നാലില് ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നമുക്ക് ഭവിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും യഥാസമയം സമ്പത്തും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുമാറാകണേ എന്ന് പറയുന്നു അമ്പത്തി അഞ്ചില് വൃത്ത വൃത്രനെ കൊന്നവൻ ജ്വലിക്കുന്നവൻ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നവൻ ജനരക്ഷകൻ ഈ ഇന്ദ്രൻ നമ്മുടെ സഹായത്തിനായി നമ്മളെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും വരണേ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ അമ്പത്തി ആറില് 
മുക്കണ്ണനായ ശിവൻ മൃത്യുവിൽ നിന്നും നമ്മളെ മുക്തമാക്കി തരണേ എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് പതിനായിരമോ പാശങ്ങൾ എത്രയോ ഉണ്ടെങ്കിലും യമദേവ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതേ മൃത്യുദേവനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അറിയാതെയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും നമ്മളെല്ലാം പലേ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പാപങ്ങളെല്ലാം അതെ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മളെ നശിപ്പിക്കരുതേ എന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇത് അറുപത്താറോ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക അവരുടെ പാകം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അടുത്തതിൽ പറയുന്നു കാമനാണ് കർത്താവ് കാമനാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കാമ എൻ്റെ കാമനകളാണ് ഇതിന് പ്രേരണമായി തരുന്നത് അതാണ് എന്നെ കൊണ്ടെല്ലാം ജയിക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ കർത്തം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കാമവും കാമമാണ് കർത്താവ് കാമനാണ് ജയിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അമ്പത്ത അറുപത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നു കോപമാണ് ജയിക്കുന്നത് എൻ്റെ കോപമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ജയിക്കുന്നത് കോപം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കോപം ചെയ്യിക്കുന്നു കോപമാണ് കർത്താവ് ഞാൻ കർത്താവല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കോപവും കാമവും എല്ലാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അവനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പാവ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരിതമുണ്ടെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഞാൻ എള്ളു ഹോമിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് എള്ളു ഹോമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രമാണ് ഇത് അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ഭാഗം പല ഘട്ടത്തിലും മരിച്ച വ്യക്തികളുടെ ശ്രാദ്ധത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഭാഗം പലതരത്തിലുള്ള പാപമെല്ലാം ഭ്രൂണഹത്യാപാപം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എട്ട് ഹോമിക്കുകയാണെന്ന് പറയുകയാണ് ഒന്നിലും രണ്ടിലും അറുപത്തി നാലിലും എന്നിട്ട് അറുപത്തി അഞ്ചിൽ അറുപത്തഞ്ചിൽ പറയണേ എൻ്റെ വാക്ക് മനസ്സ് ചക്ഷുസ് ഗോത്രം ജീവ ഗ്രാണം തേജസ് ബുദ്ധി ആകൃതി സങ്കല്പം ഇവയെല്ലാം ശുദ്ധമായി തീരട്ടെ മൂന്നിൽ പറയുന്നു എൻ്റെ തൊലി തൊലി തോല് മാംസം രക്തം മേധസ് മജ്ജ നരം ഇവയെല്ലാം ശുദ്ധമായി തീരട്ടെ നാലിൽ പറയുന്ന എൻ്റെ ശിരസ് പാണികൾ പാഠങ്ങൾ ഭാഷകൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ശുദ്ധമായി തീരട്ടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എൻ്റെ അറുപത്തി ആറിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഹേതുഭൂതമായ പൃഥ്വി അപ്പുകൾ തേജസ് വായു ആകാശം എൻ്റെ ശരീരം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എതിൽ നിന്നെല്ലാമോ ഉണ്ടായത് അതെല്ലാം പരിശുദ്ധമാകട്ടെ അവയെല്ലാം പരിശുദ്ധമായാൽ ഞാനും പരിശുദ്ധമാകും എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഹേതുഭൂതങ്ങളായ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ശബ്ദം സ്പർശം രൂപം ഗന്ധം എന്നിവയും പരിശുദ്ധം ശബ്ദം സ്പർശം രൂപം ഗന്ധം ഇവയെല്ലാം പരിശുദ്ധമാകട്ടെ എൻ്റെ രജഗുണവും പാവവും നശിക്കട്ടെ എൻ്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് വാക്ക് ശരീരവും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധമായി തീരട്ടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ശുദ്ധമായി തീരട്ടെ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ എന്ത് വേണം നാലിൽ പറയുന്നു അഹങ്കാരാദികളിൽ നിന്നും വിമുക്തി ഉണ്ടാക്കി തരണേ രജോഗുണവും പാപവും ഇല്ലാതാവണേ എൻ്റെ ആത്മാവ് ശുദ്ധമായി തീരട്ടെ എന്ന് അഞ്ചിൽ പറയുന്നു ഞാൻ അത് മൂലം പാപരഹിതനായി തീരട്ടെ എൻ്റെ പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ പരമാത്മാവ് ശുദ്ധീകൃതമായി തീരട്ടെ രജോഗുണവും പാപവും എന്നിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോകട്ടെ എനിക്ക് ശുദ്ധമായ പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കാൻ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്നിട്ട് എൻ്റെ വിശപ്പിൻ്റെയും ദാഹത്തിൻ്റെയും അധിഷ്ഠിതമായ ദേവതക്ക് സ്വാഹ പറയുന്നു എൻ്റെ വിശപ്പും ദാഹവുമായ മലത്തെയും ജ്യേഷ്ഠ എന്ന വരുപ്പെന്ന് പറയുന്ന അവലക്ഷ അവലക്ഷ്മിയെയും എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അന്നമയം പ്രാണമയം മനോമയം വിജ്ഞാനമയം ആനന്ദമയം എന്ന അഞ്ച് കോശങ്ങളോടും കൂടിയ എൻ്റെ ശുദ്ധ ശരീരം ശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്ന് ശുദ്ധമാകട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് എൻ്റെ അനുവാദം അറുപത്തേഴില് 
ഒന്ന് അഗ്നി വിശ്വദേവന്മാർ ശാശ്വതമായ ധ്രുവ നക്ഷത്രം മഹാത്മാവി അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത്തി എട്ട് ദേവതകൾക്ക് ഭൂതങ്ങൾ പിതൃക്കൾ ഇന്ദ്രൻ ബൃഹസ്പതി ഇങ്ങനെയുള്ള വേദങ്ങളിലെ ദേവതകൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്വാഹ ചെയ്ത് നെയ്യോഹോമിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മൂന്നിൽ പറയുന്ന എനിക്ക് നൂറ് ധാരകളോടും ആയുധ ധാരകളോടും കൂടി കലറ്റുന്ന വെള്ളം കോരുമ്പോഴ് എത്ര എടുത്താലും വെള്ളം വന്നോടിരിക്കുക അതുപോലെ ഇഷ്ടംമാരി ധനധാനാർത്ഥികൾ എനിക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധന്യ ധാന്യ ദേവതക്ക് ആ സ്വാഹ പറയുന്നു എന്നിട്ട് രുദ്രനും മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാം ബലി കൊണ്ടുവരുന്നു ആർക്ക് രുദ്രനും മറ്റുള്ളവർക്കും എന്നിട്ട് അറുപത്തി എട്ടില് ഓം അത് ബ്രഹ്മമാകുന്നു ഓം അത് വായുവാകുന്നു ഓം അത് ആത്മാവാകുന്നു ഓം അത് സത്യമാകുന്നു ഓം പരമാത്മ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആ പരമാത്മാവിന് നമസ്കാരം എന്ന് പറയാം പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഓംകാരം എന്നിട്ട് പറയുന്നു എല്ലാ മൂർത്തികളോടും കൂടിയ ജീവികളിൽ ഓങ്കാര രൂപിയായ ബ്രഹ്മം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് അറുപത്തി ഒമ്പതില് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽ പ്രാണനിൽ അമൃതം സമർപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധയാൽ അമാലിൽ അമൃതം സ്ഥാപിക്കുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധയാൽ വ്യാനലിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ വായുക്കൾക്കും അമൃതം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് എൻ്റെ ആത്മാവ് ബ്രഹ്മത്തിൽ ഏകീഭവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ആത്മാവ് ബ്രഹ്മത്തിൽ പോയി ലയിക്കണം എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ വെള്ളമെടുത്തതായിട്ട് ചെല്ലേണ്ട ഒരു മന്ത്രമാണ് നീ അമൃതമായ അന്നബ്രഹ്മത്തിന് വസ്ത്രമാകുന്നു അന്നം എന്നതിൻ്റെ വസ്ത്രമാണ് വെള്ളം ആ അന്നത്തിന് എപ്പോഴും ഒരാവരണം വെള്ളമുണ്ട് അന്നം തന്നെ വെള്ളം വെള്ളം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളവും കൂടി കിടക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് അർത്ഥാണ്ടിക്കും വെള്ളം എന്നത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സ്മൂത്തായിട്ട് കാര്യം നടത്തുന്ന ഒരു വസ്തു ആണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തെ അന്നത്തിൻ്റെ ആവരണമായിട്ട് പറയുക വസ്ത്രമായിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് എഴുപത്തി ഒന്നില് എഴുപത് എഴുപത്തി ഒന്നില് പ്രാണനിൽ ഞാൻ അമൃതരൂപമായ ഹവിസ് അർപ്പിക്കുന്നു അന്നത്താൽ എൻ്റെ പ്രാണശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും എന്നിട്ട് അബാനനിൽ ഞാൻ അമൃതരൂപമായ ഹവിസ് അർപ്പിക്കുന്നു അന്നത്താൽ അബാനശക്തി അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വായുവിനെ എല്ലാം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് പിര പെരുവിരണ്ട അത്രയോളം വലുപ്പമുള്ള ആ ഷട്ട് ബ്രഹ്മം നമ്മുടെ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ശിരസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ശിരസിൻ്റെ അകത്ത് ആ ബ്രഹ്മം എന്ത് ചെയ്ത് പെരുവിരോളം ചെന്ന ആ പുരുഷൻ നമ്മളെ ശിരസിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് എഴുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നു അങ്ങ് പ്രാണങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടാകുന്നു പ്രാണങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന കക്ഷിയാണ് ആര് ഇന്ദ്രൻ ആ രുദ്രൻ രുദ്രനോടാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് രുദ്രന് നമസ്കാരം വിഷ്ണുവിന് നമസ്കാരം പൃഥ്വിയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും എന്നിട്ട് യജ്ഞസ്വരൂപനായ ദേവ അങ്ങ് യജ്ഞദേവന് മുന്നിൽ നമസ്കാരം പറയുന്നു പിന്നെ സത്യം ഇവിടെ സത്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറയാണ് സത്യം എത്രയും ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി എട്ടിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് സത്യമാകുന്നു സത്യം നിമിത്തം ആരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും താഴേക്ക് പതിക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീഴേണ്ടി വരില്ല ഇതെല്ലാം വേദവരികളാണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് മുതൽ ഉള്ളതിൽ പറയുകയാണ് ചില തപസ് എന്ന് പറയുന്നു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം തപസ്സാണെന്ന് പറയുന്നു മനോനിയന്ത്രണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു 
ദാനമാണ് എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും പ്രശംസിക്ക അർഹമായത് ദാനമാണെന്ന് പറയുന്നു മോശ ഇതെല്ലാം മോശത്തിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മാത്രമായത് മോശദാനമായിട്ടുള്ളത് ധർമ്മമാണെന്ന് ചിലവർ പറയുന്നു സന്താനോത്പാദനമാണ് പ്രജ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ചിലവർ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം വേദവരികളാണ് പിന്നെ അഗ്നികളാണ് മോശകാരണമെന്ന് ശരിയായ കർമ്മം അഗ്നി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ് മോശകാരണമെന്ന് ചിലവർ പറയുന്നു യജ്ഞമാണ് മോശ സാധന എന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം ഹിരണ്യഗർഭം പറയുന്നത് സന്യാസമാണ് മോശകാരണം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വേദങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം എന്നിട്ട് സത്യത്താൽ കാശു വീത്തുന്നു സത്യത്താൽ കാറ്റ് വീശുന്നു സത്യത്താൽ ആതിഥ്യൻ ആകാശത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിന്റെ മഹത്വം പറയണം തപസ് കൊണ്ട് ദേവതാഭാവം പ്രാപിക്കും ചില ദേവന്മാര് തപസ് കൊണ്ടാണ് ദേവതാഭാവം പ്രാപിച്ചു അവർ സുവർലോകത്തെ പ്രാപിച്ചു ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചവർ എന്തുപറ്റി എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ദ്ര നിഗ്രഹമാണ് പ്രധാനമെന്ന് വേറെ ചിലവര് പറയുന്നു പിന്നെ മനോനിയന്ത്രണത്താൽ ശാന്തനാകുന്ന ഇവരാണെന്ന് മനോനിയന്ത്രണത്താലാണ് മുനികളെല്ലാം ഈ സ്വർഗമെല്ലാം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മനോനിയന്ത്രണത്താൽ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മഹത്വം പറയുന്നു പിന്നെ ദാനമാകുന്ന ലോകത്തിൽ സ്ഥല സകല ഭൂതങ്ങളും ദാതാവിനെ അനു ഉപജീവിക്കുന്നു ദാനം കൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ ഇല്ലാതാകുന്നു ദാനം കൊണ്ട് എല്ലാ ശത്രുതയും ഇല്ലാതെ ശത്രുക്കളും ഇത്രമാക്കാൻ പറ്റും പറ്റുന്നു അപ്പം ദാനവും മാത്രം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ധർമ്മവും എല്ലാ ലോകത്തിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ധർമ്മമാണെന്ന് അടുത്തതിൽ പറയുന്നു പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും പ്രധാന എന്തെന്നാണ് സന്താനോത്പാദനമാണെന്ന് പലരും പല പലവരും പറഞ്ഞല്ലോ പലതും സന്താനോത്പാദമാണ് നല്ലത് അല്ലെ മനോനിയന്ത്രണമാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പ്രധാനം തന്നെയാണ് സന്താനോത്പാദനം എന്തുകൊണ്ടും സന്താനോത്പാദനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോകം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ മൂന്ന് വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തരമെന്ന് ജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് ലോകം മുന്നോട്ടേക്ക് പിന്നെ സായങ്കാലത്തിലും പ്രാതകാലത്തിലും ചെയ്യുന്ന അഗ്നി മഹോത്രം നല്ലത് തന്നെയാണെന്ന് വീടുകളിൽ സുഹൃത എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലത് തന്നെയാണെന്ന് അത് പറയുന്നു മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ഉപാസന നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ഉപാസന കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു നല്ലത് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഏകാഗ്രമായിട്ട് മനസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ശരി തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പലവരും ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർ പറയും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറയും ചിലത് പറയും അതല്ല നല്ലത് ദാനം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും മാത്രം എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവരവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് നീ ഇന്ന് തന്നെ നിർബന്ധിച്ച് നീ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പോകുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഇരട്ടി വന്നവരാണെങ്കിൽ അവനാണ് ഇത് പോട്ടെ കുറെ ദാനം കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ ദാനത്ത് പോകട്ടെ അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികൾ വേണം കുട്ടികളില്ലാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്തിന് ബ്രഹ്മചാരികളാവുന്നവര് എല്ലാവരും ബ്രഹ്മത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഈ പ്രജകളെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ ലോകം തന്നെ നിലയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഓരോ ഓരോ ധർമ്മങ്ങളുടെ അതിനെ യോജിച്ച വഴി സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാണ് ഇവിടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടോ ഈ പതിനാലിൽ പറയുന്നു കാലസംവത്സരമാകുന്ന സംവത്സരം ഈ ആദിത്യനാകുന്നു ആ ആദിത്യനിൽ നിന്ന് ആ ആദിത്യനിൽ യാതൊരു പുരുഷനുണ്ടോ അവൻ ഹിരണ്യ ഗർഭനാകുന്നു അവൻ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വരൂപമാകുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് ഹിരണ്യ കർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ഉണ്ടായത് 
ഏതൊരു എന്റെ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഏതൊരു രശ്മികളെ കൊണ്ടാണോ സൂര്യൻ ചൂടാകുന്നത് ആ രശ്മികളെ കൊണ്ട് പർജനൻ മഴ പെയ്യിക്കുന്നു പർജനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദത്തിലുള്ള വേറൊരു ദേവതയാണ് ആ പർജനൻ മൂലമാണ് ഭൂമിയിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഔഷധങ്ങളും വനസ്പതികളും അന്നവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അന്നത്തിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് പതിനാറിൽ പറയുന്നു സന്യാസം കൊണ്ട് സന്യാസത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് സന്യാസം കൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു പരമസത്യം സാക്ഷാത്യത്തിലുള്ള ആ പുരുഷൻ അഞ്ച് വിധത്തിൽ അഞ്ച് സ്വഭാവങ്ങളോട് കൂടിയവനായിത്തീരുന്നു വൃത്തിയും അന്തരീക്ഷവും ആകാശവും അവൻ തന്നെ ആ ജഗ ഈ ജഗത്തും അവനാണ് അവൻ ഭൂതകാലമാണ് അവൻ ഭാവികാലമാണ് ഈ തരത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ തമസിന്റെ ഉപയോഗ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇവൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം മുകളിലാണ് ആര് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് സന്യാസിയിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു കാരണം പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് മായയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അത് രണ്ടാം തരമാണ് അപരാസായുസാണ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് ഈ സന്യാസി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തപസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഈ സന്യാസ അതിനാൽ സന്യാസത്തെ വിശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്യാസത്തെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിട്ട് ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് ഉപനിഷത്തുകളിൽ കാരണം എല്ലാ ജ്ഞാനവും ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉപരിയായിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരൻ നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് എൺപതിൽ പറയുന്നു ഈ വിധത്തിൽ സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനിയുടെ ജീവിതം തന്നെ യജ്ഞമാണ് ജ്ഞാനിയുടെ ആത്മാവ് ഈ യജ്ഞത്തിൽ യജമാനത്രേ ജ്ഞാന്യ ജ്ഞാനപതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരമാണ് വിറക് മാരടമാണ് വേദി രോമങ്ങൾ ദർപ്പപ്പുല്ലാകുന്നു വേദമാണ് ശിക ഹൃദയം രൂപവും ആഗ്രഹം ആർജ്യവുമാകുന്നു കോപം കോമിക്കുവാനുള്ള മൃഗമാണ് തപസ് അഗ്നിയാണ് ബലി നൽകുന്നവൻ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം വാക്ക് ഹോതാവ് ഉദ്ഘാതം എന്ന പുരോഹിതനും വാക്കാണ് ചക്ഷുസ് അധിരു എന്ന പുരോഹിതനത്രേ മനസ്സ് ഭ്രമമാകുന്ന പുരോഹിതൻ ശോ സ്വോത്രം അഗ്നീത് എന്ന പുരോഹിതനാണ് ജീവൻ എത്ര കാലമുണ്ടോ അത്രയും കാലം ദീക്ഷയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഹബിസ് കുടിക്കുന്നത് സോമപാനം സന്തോഷിക്കുന്നത് ബസ് സഞ്ചരിക്കൽ ഇരിക്കൽ എഴുന്നേൽക്കൽ ഇവ പ്രവർജ്യം എന്ന കർമ്മമാകുന്നു മുഖം ആവഹനീയ ആത്മിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആഹുതി വിജ്ഞാനം ഹോമം പ്രാതത്തിലെയും വൈകുന്നേരത്തിലെയും ഭക്ഷണം അഗ്നിയിൽ വിറകിടുന്നതാണ് പ്രാതത്തിലെയും വൈകുന്നേരത്തിലെയും ഭക്ഷണം അഗ്നിയിൽ വിറകിടുന്നതാണ് പ്രഭാതവും മധ്യാഹ്നവും സായാഹ്നകാലവും സമരങ്ങളാണ് പക്ഷങ്ങളും മാസങ്ങളും ചതുർമാസങ്ങൾ ചാതുർമാസങ്ങൾ ഋതുക്കൾ പശുബന്ധയോഗം സംവത്സരങ്ങളും പരിസംവത്സരങ്ങളും അഹർഗണയാഗങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി സന്യാസിയുടെ ജീവിതം ഒരു യജ്ഞശാലയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് മരണം അവധ്യൂത സ്നാനമാകുന്നു ഇതിന്റെ ജരാമരണ പര്യന്തമുള്ള ജീവിതം അഗ്നിഹോത്രമാകുന്നു അഗ്നിഹോത്രം എന്ന യജ്ഞമാകുന്നു ഇതറിയുന്നവൻ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഉപനിഷത്ത് അവസാനിക്കുന